破入驿舍，九日落，皎若群帝苍龙峡。来如雷霆，收震怒；发如江海，凝清光。这把宝刀，这把刀的风声好生不同。岳父大人，这就是龙吟。清光夺目，冷气侵人。远看如玉爪春冰，近看似琼台瑞雪。这刀，啊，你卖多少钱？所价三千贯，实价两千贯。是值两千贯的，只不过。没有遇到识得它的主人，那它就是把寻常的刀。若是一千贯，我便要了它。这样吧，我急等钱用。你要是真的想要，我再饶你五百贯，一千五百贯。实不相瞒，一千贯我还得借账，回家还不知如何向娘子交代呢。嗯，一千贯，我真心想要。金子当成废铁卖了，罢了罢了，一千贯就一千贯，拿钱来吧。我身上没带着，跟我回家去吧。岳父大人，那我先告辞了。啊。哎，到底是习武之人呐，看到宝刀，都忘了烦恼。娘子，你看我买的这把宝刀，早听说高太尉府中也有一把宝刀，从来不让人看。到时候我应该跟他比试比试，我觉得这刀绝对不输给他。相公，我们还是离开东京，回我娘家去吧。不料，我林冲也要学王教头。步他的徒弟就文龙使尽的后尘离开东京，如今我只能对那陆谦出气，与高太尉高衙内同居一城，已是奇耻大辱。走吧。我还寻思你放不下东京禁军教头呢。我只是可惜我这一身本领。
落入驿舍，九日落，皎若群帝参龙霞，来如雷霆收震怒，发如江海迎清光。兄弟，你还知道我是你的兄弟？不错，我是坦桑帕斯。受了高衙内的驱使，加害于你，是我不配做你的兄弟。可是你想想，那日在酒楼上，我若不念我们的情谊，你喝下的可就是药酒了。人美刀俎，我为鱼肉，我只能听命于他们。要不我们兄弟今天就不能相见了。所幸我进了太尉府，查清了一件事：害你娘子的是那高衙内，太尉师一点都不知情。我知道了这件事之后，就跟太尉陈请，太尉大怒，严惩了衙内。可是。可是你提的这刀，在太尉府门口，你久久都不离开，太尉他都看见了。是我在太尉面前替你求情，连头都磕破了。哎，太尉也是爱惜你的本领，可是他位高权重，他不可能来向你赔礼，不是吗？恰闻你购得了一口宝刀，我就跟太尉求情，让你带刀进府。以比刀为由，发落那衙内。哎，该说的我都说完了。卖友求荣，这种事我已经做下了。我给你写了一份状纸，我在上面声明，今天你杀我是我自愿的，与你无关，兄弟。你就动手吧！我不杀你，你走吧。你我以后形同陌路，快走啊！谢谢兄弟不杀之恩。林教头，太尉还在等候，您去还是不去林教头，请在此等候，我俩去通传太尉。
可是他位高权重，他不可能来向你赔礼，不是吗？是我，在太尉面前替你求情，连头都磕破了。林教头，进来吧。林冲，太尉，林冲，你没有得到准许召唤，怎敢擅闯白虎节堂？你知不知道法度？你手里拿着刀，莫非来刺杀本官？太尉，拿下！我听人说，你在两三天前就拿着刀在我太尉府前伺候，必有歹心。太尉，是两个城局带我来此，他们说，用我的刀与太尉的宝刀比看。城局在哪里？他们刚才进了堂里。胡说！哪来的城局？拿下！太尉，听我。林冲，你敢拔刀？你还说不是来刺杀本官？太尉，若是没有您的召唤，林冲怎敢带刀入白虎堂？确实有两位城局带我入来，只是现在不知去向。城局？我都说了没有城局，难道是我骗你吗？我，陆谦，是陆谦让我来的。陆谦，跟我，林教头，我可不曾叫你前来啊！陆谦，陆谦，给我压下，押去开封，秋后处决。陆谦，走，陆谦，走。